சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் மேலும் அறுபத்து ஆறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதியானதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை இருபத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து மேலும் தொன்னூற்று பேர் குணமடைந்தனர் இதன் மூலம் கொரோனா வைரஸ் தொற்றில் இருந்து இதுவரை தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் இன்றைக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் கேசஸ் அதாவது நம்முடைய அரசு மருத்துவமனைகளில் கோவிட் நைன்டீனுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக பிரத்யோகமாக நாம் வந்து இன்றைக்கு பிரத்யோகமாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் கேசஸ் எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் மருத்துவமனையில் இன்றைக்கு அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் கேசஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ட் டெஸ்டட் அதாவது இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து மொத்தம் வந்து ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு பேருக்கு வந்து ஏழு சாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வரைக்கும் மொத்தம் வந்து எண்பதாயிரத்தி நூற்றி பத்து சாம்பிள் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்றைக்கு மட்டும் அதிகபட்சமாக ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் வந்து அறுபத்தி ஆறு பேர் அறுபத்தி ஆறு பேர் வந்து இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் வந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஓவரால் பாசிட்டிவ் வந்து ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இன்றைக்கு பாசிட்டிவில் வந்து மேல் ஆண்கள் வந்து முப்பத்தி எட்டு பேர் பெண்கள் வந்து இருபத்தி எட்டு பேர் இந்த டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி அதாவது வந்து தமிழகத்தில் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து இன்று முதல் நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது முதலமைச்சரை கடிதம் எழுதி ஏற்கனவே முப்பத்தி நாலாக இருந்த நம்முடைய டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வரும்போது இந்தியாவிலேயே அரசு மருத்துவமனையில் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு என்பது இந்த நேரத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே நேரத்தில் நம்ம வந்து இன்றைக்கு ஏழாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் என்ற அளவுக்கு டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் வரக்கூடிய ஒரு இரு நாட்களில் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம கெப்பாசிட்டியை வந்து அரசுடைய சார்பில் அதை உயர்த்தியிருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் டிஸ்சார்ஜ் இன்றைக்கி வந்து டிஸ்சார்ஜ் டோட்டல் டிஸ்சார்ஜ் வந்து இன்று மட்டும் தொண்ணூற்றி நாலு இதுவரை மொத்தம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேர் இன்றோடு சேர்த்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி நாலு பேரையும் சேர்த்து இன்றோடு சேர்த்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேர் வந்து நம்முடைய அரசு மருத்துவமனைகளில் அவங்க வந்து பூர்ண நலன் பெற்று அவர்கள் இன்றைக்கு குணமடைந்து ரெண்டு மேண்டேட்ரி டெஸ்ட் எடுத்து லங் சைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து இந்திய அளவில் வந்து ஒரு பாராட்டத்தக்க இன்றைக்கு மத்திய குழுவே பாராட்டிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்முடைய இந்த ரெக்கவரி ரேட் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக உயர்ந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜினுடைய எண்ணிக்கை உயர்ந்துட்டு இருக்கு டிஸ்சார்ஜ் எண்ணிக்கையை காட்டிலும் இந்த பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து குறைந்திருக்கிறது இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து அந்த பாசிட்டிவ் எண்ணிக்கை வந்து குறைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மாண்பு முதலமைச்சர்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வருவாய்த்துறை காவல்துறை மின்னும் பர சென்னை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளையும் தலைமைச் செயலர் தலைமையில் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒருங்கிணைத்து அந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவார்கள் டெத்து பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று வந்து ஒரு டெத்து அது சென்னை குன்றத்தூர் பகுதியைச் சார்ந்த முப்பத்தி நாலு வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவருடைய மரணம் அந்த மரணம் அந்த வயது முப்பத்தி நாலு என்று இருக்கின்ற காரணத்தினால அந்த மரணத்தை இன்றைக்கு அட்டாப்சி மூலமாக அதை ஆய்வு செய்வதற்கு சுகாதாரத்துறை சார்பில் உத்தரவிட்டு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மாவட்ட ரீதியாக நீங்கள் கேட்பீங்க சென்னையில் வந்து இந்த டோட்டல் அறுபத்தி ஆறு பாசிட்டிவில் சென்னையில் நாற்பத்தி மூணு பேர் பாசிட்டிவ் இன்றைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் ஏழு நபர்களுக்கு பாசிட்டிவ் தென்காசியில் ஐந்து நபர்களுக்கு பாசிட்டிவ் மதுரையில் நாலு பாசிட்டிவ் பெரம்பலூரில் விருதுநகரில் ரெண்டு பாசிட்டிவ் செங்கல்பட்டு திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கு பாசிட்டிவ் மொத்தம் வந்து அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து சென்னை மெடிக்கல் காலேஜில் சென்னை நம்முடைய அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் ஏழு பேர் ஓமாந்தூரில் ஒம்பது பேர் இன்றைக்கி டிஸ்சார்ஜ் அதே போல் வெள்ளூர் வேலூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பதினேழு பேர் டிஸ்சார்ஜ் அதே போல் சேலத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் டிஸ்சார்ஜ் கோயம்புத்தூரில் பதினாலு பேர் இன்றைக்கி டிஸ்சார்ஜ் அதே போல் தஞ்சாவூரில் ஒருவர் டிஸ்சார்ஜ் கரூரில்
சென்னை அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே இந்த பிஜி மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து ஆறு பேருக்கு பாசிட்டிவ் வந்தது அந்த ஆறு பேருமே ஏற்கனவே ஸ்டேபிளாக இருந்தாங்க தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து நம்முடைய மருத்துவர்கள் மூலமாக நல்ல சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு அந்த ஆறு மருத்துவர்களும் ஒரு செவிலியரும் இன்றைக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுறாங்க அது வந்து ஒரு நல்ல தகவல் அதே போல் கோயம்புத்தூரில் ரெண்டு பிஜி மருத்துவர்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருந்தது கோயம்புத்தூர்லேயும் அந்த ரெண்டு பிஜி மருத்துவர்களும் நல்லபடியாக குணமடைந்து அவங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாங்க இது எங்களுக்கு மருத்துவ மருத்துவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி அதில் குறிப்பாக ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கூடிய இந்த சென்னையில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கூடிய இந்த ஆறு மருத்துவர்களும் ஒரு செவிலியர்களும் அவங்க வந்து இன்றைக்கு நல்ல ஒரு நோய் தொற்று வந்து அந்த நோய் தொற்றின் மூலமாக அரசு மருத்துவமனையில் அவர்கள் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டு நல்ல சிறப்பான உணவு அளிக்கப்பட்டு சிறப்பான தீவிரமான நல்ல சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் குணமடைவது ஒரு ஆறுதலான விஷயம் அதோடு சேர்த்து அவங்க தே கிவ தே கிவன் அ கன்சன் ஃபார் பிளாஸ்மா தெரப்பி அதாவது ஏற்கனவே மத்திய அரசின் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சைக்கு ஐசிஎம் மாட்டம் நம்ம அப்ரூவல் பண்ணி வா கேட்டுக்கிறோம் அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை சார்பில் இந்த ஆராய்ச்சிக்கான இந்த சிகிச்சைக்கு ஸோ அந்த சிகிச்சைக்கு அவர்கள் தாமாக முன் வந்து அந்த ஆறு பேரும் வந்து எங்களுடைய உடலிலிருந்து நீங்கள் வந்து ரத்தத்தை எடுத்து நீங்கள் வந்து இனி வரும் காலத்தில் யாரும் நோய் பாதிக்கப்பட்டால் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கன்சர்ன் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது மெச்சத்தக்க விஷயம் அதே போல் அந்த ஒரு செவிலியரும் வந்து அதற்குண்டான அந்த இசைவு கடிதத்தை வந்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்கிட்ட வழங்கியிருக்கிறாங்க மொத்தம் ஏழு பேர் அவங்க வந்து கன்சர்ன் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு இன்றைக்கு மருத்துவத்துறை மகத்தான துறையாக மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியான வந்து துறையாக அவர்கள் வந்து நோய் தொற்று வந்தவர்கள் அதிலிருந்து மீண்டு குறிப்பாக வந்து இது வரும் காலத்தில் நோய் வருவதற்கு உதவியாக இருப்பதற்காக அந்த கன்சர்ன் கொடுத்துக்கிறாங்க இதில் இதில் என்ன முக்கியமான இது இதை இந்த இதை வந்து மன எல்லாரும் நம்ம வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் வாட்டுக்கணும் இதை வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக எல்லோரும் எடுத்துக்கொண்டு அரசு எடுத்து வரக்கூடிய இந்த கடுமையான நடவடிக்கைகளுக்கு முழுமையாக ஒத்துழைப்பு வழங்கக்கூடிய இந்த பட்சத்தில் நிச்சயமாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நிலையை நோக்கி நம்ம சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் சென்னையில் வந்து நீங்கள் கேட்பது போல சென்னையில் வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துவதற்கு மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பாக கூடுதலாக அலுவலர்களை நியமித்து கூடுதலாக அதிகாரிகளை நியமித்து தொடர் கண்காணிக்கையில் நேரடி கண்காணிப்பில் நேரடி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு சென்னையும் வந்து தேவையான ஒரு முழுமையான கட்டுக்குள் வருவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை கூடுதலாக மருத்துவர்கள் நியமனம் செய்து கூடுதலாக செவிலியர்கள் நியமனம் செய்து கூடுதலாக சுகாதார ஆய்வாளர்கள் நியமனம் செய்து அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான் இவ்வளோ எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஆக்டிவாக பண்ணி சென்னையில் மட்டும் கூடுதலாக வந்து நம்ம வந்து சாம்பிளை வந்து ஒரு நாளைக்கு இப்போ நேற்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூ ஐநூறு என்ற அளவிற்கு வந்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் இன்னும் வரும் காலத்தில் சாம்பிளை வந்து நம்ம கூடுதலாக எடுப்பதற்குண்டான நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்துகிறார் என்பதை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் மத்திய அரசுடைய சார்பில் இரண்டு குழுக்கள் சென்னைக்கு வருகை புரிந்திருக்கிறாங்க சார் ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல் டீம் அது வந்து பதினேழாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் வந்து அந்த குழு வந்து அவர்கள் இங்கே இருப்பாங்க குறிப்பாக வந்து அவங்க ஒரு வாரம் இருந்து தமிழகத்தில் உள்ள அவங்களே டீமாக இருந்து அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளையும் அவங்க பார்வையிடுறாங்க அதில் அவங்க குறிப்பிட்ட இன்றைக்கு வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி தலைமையில் உள்ள மீட்டிங்லையும் கலந்துக்கிட்டு சுகாதாரத்துறை செயலாளரோ இன்றைக்கு கலந்துக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களும் அவங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து நம்முடைய ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிப்பேர்னஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு மருத்துவமனை நம்ம பராமரிச்சுட்டு இருக்கோன்ற அந்த விஷயம் அதே போல் கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான் நம்ம எப்படி வந்து இந்த ட்ராக்கிங் ட்ரேசிங் சிஸ்டம் ஒருவருக்கு ஒரு குடும்பத்தில் நோய் தொற்று வந்துட்டால் அந்த நோய் தொற்றிலிருந்து உடனே மட்டும் குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற நபர்களை நம்ம எவ்வளோ வேகமாக நம்ம பிக் பண்ணுறோம் எப்படி வேகமாக அவங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் எப்படி வேகமாக உடனே அவங்க வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களை வந்து நம்ம வந்து மருத்துவமனையில் ட்ரீட் பண்ணுறோன்ற அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான் ஆக்டிவிட்டியை அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அதே போல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய டயட் நம்ம டயட்டீஷியனுடைய மேற்பார்வையில் நம்ம வந்து டயட் கொடுக்குறோம் அதை வந்து அவங்க வந்து மூணு விஷயத்த அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு டீம் வந்து டிசாஸ்டர் டீம் அது வந்து திருப்புகுள் ஐஏஎஸ் மத்திய அரசுடைய மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி தலைமையில் அவங்க வந்து நம்முடைய சிஆர்ஏ தலைமையில் இருக்க குழு வந்து அவங்கள வந்து ஒருங்கிணைச்சிட்டு இருக்காங்க வருவாய்த்துறை கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டிசாஸ்டர் டீம் ஒருங்கிணைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்றைக்கி தான் நேற்று இரவு வந்து இன்றைக்கி தான் அவங்க பணியை தொடங்கியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து சென்னை ஃபோக்கஸ்டாக வந்திருக்காங்க ஸோ அவ
அவ்வளோ வேகமாக வந்து நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால தான் மான்முக முதலமைச்சர் அவர்கள் இது நேரடியாக அவங்க கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து உயர்தர அவங்க வந்து மூத்த மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதாவது மருத்துவ வல்லுநர்களை கலந்து ஆலோசித்த பொழுது மருத்துவ வல்லுநர்கள் எக்ஸ்பர்ட் உலக சுகாதாரமும் இன்றைக்கு கூட டாக்டர் சௌமியா சாமிநாதன் டபிள்யூஹெச்ஓ ஜெனிவாதன் பேசுனாங்க இப்படி மருத்துவ வல்லுநர்களுடைய ஆலோசனைகள் அறிவுரைகளின் பேரில் தான் சென்னை உள்ளிட்ட பெரிய மாநகராட்சிகளில் வந்து இந்த ஊரடங்கு வந்து மேலும் கடுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த உத்தரவை மாண்பு முதலமைச்சர் பிறப்பித்திருக்கிறது மருத்துவ வல்லுநர்களுடைய ஆலோசனை பேரில் மெடிக்கல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் உடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இந்த முழுமையான இந்த லாக்டவுனில் வந்து முழுசுமையாக ஏற்கனவே இந்த மக்கள் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறப்ப இந்த நோய் தொற்றை நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும் அதாவது இந்த செயினை வந்து லிங்க் வந்து பிரேக் பண்ண முடியும் அந்த கண்டினியூஸ் செயின் ஒரு நாலு நாள் முழுமையான பிரேக் டவுன் இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் த செயின் லிங்க்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த நோய் தொற்று டக்கு டக்குன்னு போகிறது அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் ஆலோசனை கொடுத்ததின் பேரில் அந்த ஆலோசனைப்படி மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்னை உள்ளிட்ட பிற நகரங்களில் இந்த முழுமையான ஊரடங்கை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு இருக்கிறார் தயவு செய்து பொறுமை பொதுமக்கள் இது வந்து மக்களுடைய நலனுக்காக ஒவ்வொருவருடைய இந்த குடும்பத்தினருடைய நலனுக்காக இந்த நம்முடைய சென்னையினுடைய நலனுக்காக நாட்டின் நலனுக்காக இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம மருத்துவத்துறை சார்பில் அன்போடு கேட்டுக்கிறோம் இல்லை அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது மத்திய அரசு வந்து அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்பர் ஒன்று நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து எங்களுடைய கருத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கருத்து தான் கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசில் தேவையான முழுமையான கையிருப்புகள் இருக்கின்றன அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஒரு கிராஃப் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த கிராஃபில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த கிராஃபில் இப்படி நம்ம ஒரு நாளைக்கு இரநூறுலேருந்து நானூறு பேருக்கு டெஸ்ட் செய்யக்கூடிய நிலையிலிருந்து இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூறு பேருக்கு டெஸ்ட் செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய இந்த கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்தியாவில் இன்னும் சொல்லப்போனால் சரியான புள்ளிவரப்படி சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இந்தியா முழுக்க டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய அந்த பர்சன்டேஜும் தமிழ்நாட்டில் கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து டபுள் பர்சன்டேஜ் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு ஓவரால் இந்தியாவுடைய ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜோட டபுள் பர்சன்டேஜாக நம்முடைய இந்த டெஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி உயர்த்திருக்கிறோம் இது கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் இப்போ நீங்களே பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்களுக்குமே வந்து யார் யாரெல்லாம் அந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு வந்தோடனே வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உடனடியாக அந்த கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட்டையே எடுத்து ரிசல்ட் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் தேவையான நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஹையஸ்ட்டு நம்பர் இருக்குது ஹையஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டி இங்கே இருக்குது இன்னும் இந்த வாரத்திலே வந்து இதை வந்து நம்ம பத்தாயிரம் பேருக்கு டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு உயர்த்து சொல்லி எங்களுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுரை வழங்கியிருக்காங்க அந்த பத்தாயிரம் அளவுக்கு உயர்த்தக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் ஒன்றும் நோ இஷ்யூஸ் சார் அதாவது முழுமை தமிழகம் முழுக்க நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் அரசு தீவிரமாக இருக்கிறது கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறது தேவையான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் அரசு தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது அதற்கு பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன் கருத்தாக முதன்மையான கருத்தாக மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே நேரடியாக பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் எடுத்திருக்கிறார் ஆக இதை தொடர்ந்து இன்னும் வரும் காலத்தில் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு என்பது உரிய வல்லுநர்களோடு ஆலோசனை செய்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரமும் பாதிக்காத அளவிற்கு நோய் தொற்றும் பரவாத அளவுக்கு மருத்துவ வல்லுநர்களுடைய ஆலோசனை பெற்று எல்லோருடைய ஆலோசனை பெற்று உரிய நேரத்தில் உரிய முடிவை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுப்பார்கள் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கு மருத்துவர்கள் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மருத்துவர்கள் இப்போ காவல்துறை அதிகாரிகள் இன்னும் உள்ளிட்ட எல்ஏ டிபார்ட்மெண்டுடைய உள்ளாட்சி துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட சானிட்ரி ஒர்க்கர் உள்ளிட்ட தூய்மை காவலர் உள்ளிட்ட இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு என்பது நிச்சயமாக மிக மிக முக்கியது முக்கியமாக இருக்கிறது அதில் தான் அரசு எவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறது என்பதற்கு உதாரணம்னா ஒன்று இதை பணிபுரியக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து இந்திய இந்திய மருத்துவத்தை நம்ம வந்து அங்கீகரித்து ஆரோக்கியம் என்ற சிறப்பு திட்டத்தை மாண்பு முதலமைச்சர் தொடங்கியிருக்கிறார் இந்த ஆரோக்கியம் திட்டத்தின்படி ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒர்க்கருக்கும் இன்றைக்கு கபஸ்கர குடிநீரும் அதே போல் இந்திய மருத்துவம் நம்முடைய சித்த மருத்துவர்கள் அவர்கள் பரிந்துரைத்த நிலவேம்பு குடிநீரும் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸாக அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கக்கூடிய இதை வந்து முதலமைச்சர் வழங்க சொல்லி உத்தரவிட்டாங்க முதலமைச்சரை தொடங்கி வச்சாங்க ஒரு லட்சம் குடும்பத்திற்கு
முழுமையான முழு உற்பத்தியை வந்து சப்ளை செயினை வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்தியாவிலேயே தமிழகம் வந்து ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக முதன்மை மாநிலமாக அதெல்லாம் வந்து அந்த சப்ளை செயினை நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கிறோம் மைக்ரோ பிளான் நீங்கள் கேட்டது போல் இப்போ வந்து வல்லுநர்பு குரூப் என்று சொல்லக்கூடிய இப்போ டயபிட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டு தலசிமியா பேஷண்ட் அது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு மைக்ரோ பிளானை போட்டு இடிடி உரிய நம்ம பேருகால அந்த ப்ரெஸ்ஸர் டெலிவரிக்காக அவங்களாம் மைக்ரோ பிளான் போட்டு தேவையான அந்த ஒரு சிறப்பு நடவடிக்கையும் அரசுடைய சார்பில் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்தையும் உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றது இதில் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு அதாவது நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் அது மாதிரி இருக்கிறாங்க பத்து வயசுக்கு உட்பட்ட இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பிலோ டென் இயர்ஸ் பத்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் இருக்கிறாங்க அதில் எங்களுக்கு வந்து இதில் இதில் ஒரு டேட்டா நாங்கள் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கி ப்ரெஸ் புல்லோட்டிங்கில் வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து அந்த டென் டு ஜீரோ டு டுவெல் இயர்ஸ் அப்புறம் தேர்ட்டீன் டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் எபோ சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ் புல்லோட்டிங்கில் கிளியராக கொடுத்துக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சொல்ல போனால் நம்முடைய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அரசு ஆர்எஸ்ஆர் மருத்துவமனையில் தாயும் செய்யும் பிறந்த குழந்தைக்கு நோய் தொற்று இல்லாத நிலையை நம்ம வந்து அங்கே அந்த அந்த குழந்தையை வந்து நம்ம இன்க்ரூபேட்டர் வச்சு உறுதிப்படுத்தி தாயும் செய்யும் நேற்று வந்து அவங்க நலமோடு டிஸ்சார்ஜ் செய்திருக்கிறாங்க அதே போல் தஞ்சாவூரில் வந்தவங்க அந்த குழந்தையை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் தாய் இன்னும் மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க அதே போல் கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையிலையும் தாயும் செய்யும் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தகவலுக்காக அதாவது இது வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேர் வந்து நம்ம வந்து பூர்ண நலன் பெற்று அவங்க டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வீட்டு திரும்பினாலும் பதினாலு நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு அட்வைஸை அறிவுறுத்தலை அரசு வழங்கியிருக்கிறது மருத்துவர் வழங்கியிருக்கிறாங்க ஏதேனும் சிறு விஷயனாலும் நீங்கள் உடனே எங்களை தொடர்பு கொள்ளான்ற அந்த ஒரு ஆப்ஷனை வழங்கியிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான எந்த விதமான சம்பவமும் இல்லை ஏற்கனவே ஆமாம் அது எகெயின் பாசிட்டிவ் வந்து இது வரைக்கும் கிடையாது அவர்கள் எல்லாமே வந்து மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனையின் பெற்று அவங்க வந்து ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்காங்கன்ற தகவலை உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் தொள்ளாயிரத்தி இருபது பேர் நம்ம அது மாதிரி கண்காணிச்சுட்டுருக்குறோம் கபஸ்கர குடிநீர் வந்து போதுமான அளவுக்கு நம்முடைய அரசு டேம் கால் நிறுவனத்தில் ஏன்னா அது வந்து கபஸ்கர குடிநீர்ன்றக்காக அதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு ஃபேக் வந்துடக்கூடாதுன்றது அரசு கண்ணும் கருத்துமோ அதுக்குன்னு ஒரு குழு அமைச்சுக்கிறோம் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற டாம் கால் எங்களுடைய மருந்து அரசினுடைய டாம் கால் நிறுவனம் தான் அதை முழுமையாக தயாரிக்க இருக்கு அதற்கு மூன்று கோடி ரூபாய் நிதியை மாண்பகம் முதலமைச்சர் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க அதனால் தீவிரமாக அந்த உற்பத்தி வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது தேவையான அளவுக்கு அதற்கான மூலப்பொருட்கள் கபஸ்கர குடிநீர் என்பது ஒரு இது அதில் வந்து பதினாலு வகையான அவங்க மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்லக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் இருக்கின்றன அதனால் அது தே முறையான முறையில் அதை வந்து தயாரிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வந்து அதை எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த பாக்ஸ்குள்ளாரையும் அந்த பாக்கெட்குள்ளாரையும் நாங்கள் வந்து அது எப்படி சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் என்ன அளவு சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது உரிய அறிவுறுத்தலோடு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக வந்து தனியார் மருத்துவ தனியாரில் வந்து அதை யாரும் வந்து அதை விநியோகிக்கிறப்ப கூட சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவுபடுத்துகின்றோம் அதனால் மன்முக முதலமைச்சர் அவர்கள் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தொடர் நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறார்கள் ஆகினால நமக்கு வந்து பதட்டம் பயம் எப்பொழுதும் தேவையில்லை அதே நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் குறிப்பாக இந்த நான்கு நாட்கள் மட்டுமல்ல அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஊரடங்கிற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை நமக்காக நாட்டுக்காக ஒவ்வொருவருக்காக மாண்பு முதலமைச்சர் சொல்லும் போல் ஒவ்வொரு உயிரும் எங்களுக்கு முக்கியம் என்ற அந்த அடிப்படையில் நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் நீங்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பணிவோடு மக்களுக்கு என்னுடைய எங்களுடைய அரசனுடைய சார்பில் வேண்டுகோளாக தெரிவித்துக் கொண்டு இப்படி இந்திய அளவில் பல்வேறு விஷயங்களை ரெக்கவரி ரேட்டில் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிசார்ஜ் நம்ம அதிகமாக இருக்கோம் டெஸ்டிங் லேப் அதிகமாக இருக்கும் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டியை நம்ம அதிகமாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட முகக்கவசம் உள்ளிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் கூடுதலாக நம்ம வந்து கையிருப்பில் வச்சுருக்கின்றோம் மருத்துவமனைகளை வந்து ஃபெசிலிட்டியை வந்து நம்ம ஸ்கேலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு கூட நாங்கள் வந்து ஓமாந்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவர்கள் சொல்லியோட இன்ட்ராக்ட் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் மாண்புகள் முதலமைச்சர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி முதலமைச்சர்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து எங்களுடைய வந்து அந்த கடமை உணர்வை வந்து அவங்க வழிகாட்டுகின்ற வண்ணமாக அவர்கள் பேசுவது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பாராட